copie della delibera. Ah, ci li ho già date? No, no, sì, ce ne servono ancora. Quante, quante te ne servono? Allora, buongiorno, eh, conferenza stampa per la delibera di giunta approvata oggi, eh, l'ingegnere Segala, assessore all'urbanistica e, e, e gli uffici tecnici, l'architetto Tofali, dirigente del settore urbanistica e l'architetto Menini, sempre dell'urbanistica. Prego, assessore. Ah, buongiorno a tutti, oggi abbiamo approvato in giunta lo schema di integrazione del protocollo di intesa eh, per il, il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale per il tratto, diciamo, Verona Fortezza. Era la parte che ci mancava eh, dal punto di vista progettuale dell'alta velocità e alta capacità per eh, il quadruplicamento chiaramente della linea ferroviaria di accesso. Fondamentale, essendo che ormai stanno andando avanti i lavori della galleria di base di Badel Brennero, che sono previsti eh, entro in esercizio entro il 2028, e quindi per questo eh, predisporre e accelerare sulla linea Brennero è decisamente fondamentale anche per la provvisione di alto impatto di ehm, incremento di traffico merci previsto quindi su ferro. E la linea, diciamo, eh, la posizione diciamo, del, del, di quello che è il, la linea ferroviaria che andrà a interessare è diciamo, già decisa dal 2013 quando è stato eh, sottoscritto il primo protocollo. Cosa andiamo a eh, definire oggi? Intanto appunto un'accelerazione della progettazione, quindi l'RFI si impegna di provvedere in 270 giorni dalla sottoscrizione di ehm, revisionare e aggiornare il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale eh, a propria spesa chiaramente tramite, tramite Italfer mentre eh, il, il Comune di Verona si impegna a realizzare il master plan dell'area interessata nel Comune di Verona parliamo di un'area fra Parona e San Massimo eh, una volta che RFI ci individua anche il perimetro preciso è interessante questo studio che eh, andremo a realizzare con gli uffici dell'urbanistica in quanto eh, rappresenta diciamo, una eh, revisione anche di nuovi corridoi verdi in quanto ci sono buone parti di linee in dismissioni nelle quali si può fare una ricucitura tra quartieri e quindi eh, nuove aree verdi da mettere a disposizione dei cittadini in una zona anche urbana che è anche densamente abitata nella quale quindi si può dare un maggior valore eh, essendo che eh, la linea ferroviaria dava di fatto anche una certa barriera alcune, linee, alcune porzioni sono già eh, in dismissione altre lo saranno proprio perché ci sarà l'interramento eh, della linea qui abbiamo rappresentato in un, in un disegno anche quelle che saranno tutti i tracciati in dismissione e l'ipotesi appunto di cucitura con corridoi. Interessante inoltre è che abbiamo eh, richiesto a RFI anche di inserire nel progetto la valutazione di fattibilità di una fermata eh, in prossimità dell'abitato di San Massimo Borgo Milano. Questa è in, in previsione del fatto che inserire una fermata di questo tipo, non parliamo di alta velocità e alta capacità, parliamo di una linea che possa fare quasi una mini metropolitana di superficie, cioè un collegamento invece che utilizzare la macchina o altri mezzi, utilizzare il treno per i collegamenti in queste parti di quartieri, che può essere interessante per una mobilità più sostenibile. E... Il, da quando siamo arrivati noi, 2017, effettivamente eh, era presente eh, un commissario straordinario che eh, aveva eh, chiesto una revisione molto diversa di questo tracciato, che non vedeva il eh, nostro favore. Infatti era proposta una livelletta, cioè una, un livello, una quota più alta del progetto, in parte anche per eh, diminuire i costi del, per, per la realizzazione dell'opera, che però avrebbe stravolto completamente la viabilità del quartiere di San Massimo, in particolare Corso Milano avrebbe avuto un cavalcavia, eh, quindi togliendo di fatto anche molti negozi l'accessibilità diretta. Su questo e anche su un, quartiere, un, un cantiere che sarebbe stato veramente per anni improponibile in una delle arterie più importanti di Verona, ci siamo opposti e da lì quindi eh, c'è stato un... Una, un certo palleggio fra il Comune di Verona e RFI che però adesso si è concluso per noi positivamente perché RFI è tornato alla previsione iniziale quindi con l'interramento che chiaramente è una soluzione che per il Comune di Verona è assolutamente migliore. E questo protocollo verrà sottoscritto non solo dal Comune di Verona ma anche dai comuni di San Pietro in Cariano e Pescantina in quanto alcuni tratti sono anche con loro 
la provincia di Verona e la regione Veneto che eh, anch'essa fa parte di questo protocollo d'intesa. Lascerei la parola agli uffici per una breve cornistoria ancora prima di, del nostro arrivo come amministrazione di questa vicenda. Se per te mi rileva bene. Sì, sì, sì. Sì, buongiorno a tutti, io sono Menini dell'Urbanistica. Sì, sì, sì. Sono Menini dell'Urbanistica. Deve parlare vicino vicino al microfono perché sennò da casa non si sente. Perfetto. Ecco, e do un breve scursus della complessità di questo progetto eh, che è partita eh, ancora prima degli anni 2000 in quanto le prime proposte di rete ferroviaria italiana prevedevano un quadruplicamento della linea esistente però in superficie per cui è lo stesso livello di quella attuale questo voleva dire eh, eh, dividere ancora di più il territorio fra San Massimo, Santa Lucia croce bianca e così via e eh, a questo punto eh, sono iniziati anche gli studi per valutare possibili soluzioni a questa progettualità che diventava una grande eh, ferita sul territorio e chiaramente un territorio molto complesso perché troviamo l'Adige, troviamo eh, l'aeroporto di Bosco Mantico, troviamo tutti i quartieri abitati fino oh, ad arrivare sulla linea Milano-Venezia per cui dal 2003 ci sono questi studi, arriviamo sul, eh, intorno al 2006 che sono stati fatti tutti gli studi per trovare una soluzione verso ovest, per cui esterni ai centri abitati per una nuova linea, tuttavia la conformazione del terreno, le, eh, le condizioni tecniche per realizzare la, la, le linee ferroviarie non ci hanno permesso di proseguire verso questa direzione. E siamo arrivati intorno al 2011-2013 dove sono stati fatti ulteriori comunque studi anche per eh, riuscire a rendere compatibile questo tracciato con il previsto traforo delle Torricelle fino ad arrivare al 2013 dove di fatto si è eh, stabilizzato, si è mh, concluso e deciso comunque che eh, l'unico uh, percorso possibile era quello di stare in affiancamento alla linea esistente salvo il nuovo tracciato che da Pescantina arriva grosso modo fino a, ehm, a sud del, eh, dell'aeroporto in questo tratto il tracciato è nuova sede mentre l'altro è in affiancamento e, si è comunque concluso nel 2013 eh, una, una, un, un fatto molto importante che è quello dell'interramento della linea fra i quartieri di San Massimo e Corso Milano eh, tecnicamente si è rimandato gli studi più eh, approfonditi a livello progettuale pertanto adesso con lo sviluppo del progetto eh, saremo anche in grado di definire e le modalità e in che modo e dove verrà interrato grazie architetto sì, mi aggiungo a quanto detto dal collega e anche l'assessore credo che eh, il tracciato rientra eh, in un percorso urbano molto importante e soprattutto va a interferire con un'arteria un di fondamentale importanza per l'accesso e il recesso della città Credo che l'obiettivo dell'interramento sia un risultato che è stato condotto con fatica ma, ma, ma proficuo nel risultato da parte dell'amministrazione e degli uffici, che ovviamente ringrazio, e per cui questo interramento e l'utilizzo della vecchia linea che può dare percorsi pedonali, ciclabili, diciamo, può dare delle alternative utili per la vivibilità dei quartieri credo che sia un ottimo risultato allora intanto la prima richiesta è il rendering se c'è poi un, un rendering eventualmente da, da inviare io ai giornalisti ci sono diciamo queste che sono di, le linee la linea eh, futura del quadrupolicamento e anche le zone dove se, se, se confermate da RFI noi potremo fare le operazioni di master plan, cioè di studio di come eh, ricucire i quartieri sulle aree che non sono più eh, in disposizione di RFI l'altra, quindi queste piantine poi ve le mandiamo insieme col comunicato l'altra domanda, e si ricollega a questo quindi se verrà approvato da RFI la domanda è se tutto ciò che avete illustrato adesso è scelta definitiva 
oppure le eventuali migliorie, le formate a sé massimo, le, tutte queste cose qui, se sono definitive oppure se sono soggette a eh, trattative successive. Dobbiamo considerare che è un progetto preliminare e quindi chiaramente poi ci potranno essere le migliorie del caso. Anche la proposta che abbiamo fatto di, di inserire la fermata è una, eh, diciamo noi chiediamo la fattibilità della fermata, quindi che ci facciano una proposta anche sulla localizzazione e dopo verrà assolutamente discussa. Poi mi sono dimenticata di dire che eh, RFI farà anche un info point necessario soprattutto per la popolazione perché eh, è un info point eh, che eh, serve anche a parlare con le persone perché è chiaro che ci saranno alcune aree che saranno interessate eh, come immagino che sappiate dal, da questa linea cioè quindi alcune case che eh, dovranno essere ehm, eh, abbattute per cui l'info point di RFI servirà proprio anche a questo quindi a gestire il contatto con, eh, con la cittadinanza e eh, chiaramente con il nostro supporto Invece le tempistiche della cantieri, dei cantieri, non di quando sarà finita l'opera, ma tutto questo, se procede tutto a Verona, quando è che si potrebbero vedere i primi cantieri? Allora, siccome loro vorrebbero che l'entrata al servizio del 28 sia efficace, quindi diciamo che almeno un, due, tre anni prima devono iniziare i cantieri. Cinque anni prima, quindi 2023 probabilmente. A spanne per capirsi, sì, quindi sì, non, certo. è, non è una roba di domani mattina. No, chiaro, però eh, in questo, eh, dal, da quando siamo arrivati noi 2017 ad oggi, diciamo che la criticità era data dal fatto appunto che non era in discussione il tracciato che era già deciso, ma era soltanto il livello, quindi il tracciato ormai è fisso da veramente da tanto tempo. Però a livello su questo ci siamo impuntati perché, eh, perché appunto tenerlo basso, interrarlo è una decisione fondamentale ecco, anche per i quartieri, quindi penso che su questo c'è stato già tanto dibattito anche prima, questa posizione di oggi sia accolta favorevolmente. Eh, infatti così hai risposto inconsapevolmente all'ultima domanda che era la cosa di cui sei più orgogliosa di aver portato a casa cioè la cosa migliore secondo te per, di aver portato a casa per Verona è questa qua? Ah, è aver tenuto il punto fermo sull'interramento sicuramente perché il commissario Facchin invece come suo mandato di, aveva quello di invece portare la livelletta alta però veramente a Corso Milano stravolto eh, e anche un cantieri, 5 anni di cantieri su Corso Milano sarebbe stato un disastro anche per la cittadinanza e poi dopo appunto il beneficio di questo, di togliere questa cesura che c'è perché diciamo che le ferrovie è sempre una cesura sulla città eh, poterla togliere in alcuni punti è un risultato ottimo per i quartieri basta io di altre domande non ce ne ho se non ce ne sono da qua vi salutiamo Vai, Daniele. arrivederci